，鄂必龙伯伯。三府城中，你年龄居长。正想最后再问你一句：你同不同意赚钱者？王师，正在问鄂必龙，谁都不能替他讲话。不要着急，想清楚了再说。不管今天朕能否亲政，你们每个人讲的话，朕都会记在心上。王师，鄂必龙大人，为人谦和谨慎。请皇上不要这样逼他。这叫什么话？朕这叫逼他吗？啊，朕作为皇上，连向陈宫问句话的权利都没有了吗？鄂必龙大人，皇上问话，你还要皇上等多久啊？整个天下，包括臣的老命，都是皇上的。臣臣怎么会反对皇上亲政呢？恭喜皇上，三府臣中已有两位同意皇上亲政，我看此事就不必再议了。朕还想听听几位王爷的意思。奴才约乐赞同府臣归正，皇上，奴才结书赞同，奴才等恭请皇上即刻亲政。真没想到。辅臣这把座椅，敖公竟如此不肯舍弃。以苏格萨哈之心，路人皆知。我现在不和你计较。亲政事大，今天就是满殿的文武，都请皇上亲政，恐怕也做不得数。怎么做不得数？莫非皇上的心中没了太皇太后？太皇太后早有名士，不理朝政。如果他知道满朝的文武都请皇上亲政，他老人家唯有欣慰，哪里会有反对的道理啊？未必吧。皇上以为呢？朕，朕当然请示过太皇太后。就在昨天晚上，太皇太后没有异议。真的吗？皇上岂有戏？敖公此话问的唐突了，皇上，请归座。奴才等恭请皇上亲政啊！太皇太后驾到。什么事情吗？华南耳朵长，听到这儿吵吵嚷嚷的，就让苏沫儿扶我过来看看。奴才恭请太皇太后起来。都起来吧。谢太皇太后。我是来听听你，你们该议什么议什么，不要搅了你们的正事。怎么了？皇上奶奶答应皇哥哥，若是老祖宗答应了，哪还今天这麻烦呢？龙珠，这可怎么办？怎么都不讲话了呢？你们该议什么议什么，不要拘着我。
。哎，皇太后，奴才有一句话不知道，当问不当问？当问，当问。你是领了先帝一命的辅臣，有什么不当问的？太皇太后是否已然答应了皇上亲政？皇上说，就在昨天晚上。昨天晚上。我真是老了，昨天晚上的事儿都记不住了，这才过了几个时辰啊！是啊，昨天晚上，皇上是向我提起亲政的事。皇上大了，我这心里头啊，高兴着呢。皇上，既然太皇太后都已然首肯，可立刻着礼部，则即日正式举行亲政大典。老公，还有什么意义吗？既然太皇太后都答应了，鳌拜无话可说。不，鳌拜，有话就要讲出来。奴才确实无话可说。这可不是你鳌拜的脾性。如果我一定要你说呢？奴才遵旨。鳌拜，秦哥姐姐，你阿妈到底要说什么呀？奴才以为皇上自幼聪慧过人，近年来又学业勤勉，日有所进，此乃天下人之福。可是，皇上毕竟年纪尚轻，尚缺历练，面对纷杂沉重的朝政，倘若稍有闪失，那就是奴才的罪过。奴才一刻也不敢忘记。先帝爷的嘱托，什么叫尚未成年？父皇亲政的时候，比朕还要小两岁呢。不错，就是有了先帝爷的教训，奴才才坚持认为皇上无意现在亲政。老公，这话什么意思？什么叫做先帝的教训？先帝的遗嘱里已经写得清清楚楚，先帝爷亲政时年纪确实尚小，亦受他人左右。比如推星满汉一体，朕以为推星满汉一体有功无过。中原原本就是汉人的天下，而且汉人的数量是我们的几十倍。如果先皇不推星满汉一体，我大清国能在短短的时间内坐稳江山吗？请皇上切记，坐稳江山靠的是八旗铁骑、手中钢刀，而绝非是满汉一体。钢刀能够得到人头，能够得到人心吗？当然可以。杀一儆百，中原有几千万汉人，你要杀多少才管用？多少叛贼就要砍多少颗脑袋。你，你除了杀人，你还会干什么？杀人怎么了？你问问太皇太后，不杀人，能有着大清吗？不杀人，能有爱新觉罗的江山吗？你想干什么？老公过分了吧？辅臣当为重臣之楷模，怎么能像你这样不顾君臣之礼，冒犯圣典？太皇太后，鳌拜大人对皇上如此无礼，请太皇太后从重治罪。让他把话讲完。奴才是说，亲政容易，秉政难。皇上一旦面对天下人，奴才怕皇上稚嫩的双肩难堪重负。况且，皇上任性率真。万一处置不当，又没有人能够劝阻皇上。太皇太后，听听，这不是亵渎皇上，又是什么？他这样一再的阻止皇上亲政，就是想成为第二个多尔衮。请太皇太后为皇上做主。皇上大了，还要我做主吗？皇上自己拿个主意吧。苏克萨哈
，你要为皇上做主吗？奴才不敢。皇上既然要亲政，就要学会自己做主。按照苏和萨哈所说的罪，鳌拜的罪可不小啊，是杀是剐，我听听皇上怎么说。